Beleza, galera? Vamos iniciar agora a segunda etapa do vídeo. É o cabeçote, tá? Tá aqui as válvulas de admissão, de escape. Já fizemos uma limpeza. Tá? A vela. O cabeçote fizemos uma, uma leve limpeza. Tá? A gente vai trabalhar aqui. Ainda vou ver o que eu vou fazer aqui ainda. Vou tentar mostrar a vocês. Vou trabalhar também aqui no escape. Vou melhorar essa curva. Aqui dentro, não sei se dá para vocês verem, tem uma curva aqui. Vou tentar melhorar essa curva. E o guia das válvulas, tá? tanto da admissão quanto do escape. Eu vou melhorar, deixar de um jeito que o ar, né, a mistura e o escape ali, o ar. É, vou tentar melhorar a fluidez do ar aqui na casa da na entrada da admissão, né, no guia das válvulas ali e aqui na saída, no escape. Inclusive também aqui no final aqui onde encontra com, com a curva. Vou botar de uma forma que seja que a exaustão flua melhor, entendeu? Aqui você pode olhar o o duto da admissão, tá vendo? Tá bem enquadrado. Aqui dentro tem pouca coisa a se fazer para enquadrar. Tá. É isso aí. O resto é tudo na micro retífica. Provavelmente o que eu vou fazer é o seguinte. Tá? É... Vou sair daqui da luz. Eu vou tentar suavizar essas bordinhas aqui esse cabeçote ele ele é bem fluido não tem nem muito o que fazer aqui na câmara de combustão eu vou só diminuir um pouquinho de nada aqui ó só essa curvinha aqui ó aqui faz tipo uma dá um saltinho eu só vou tirar essa cabecinha aqui tá dos dois lados aqui só isso que eu vou fazer Aqui, só isso tá não vou tirar nada aqui porque se você aumentar demais se você tirar muito material que aumentar você vai ter que botar um pistão com a cabeça um pouquinho mais alto se não é, a taxa de compressão tu vai diminuir se tu fizer isso tu tirar aqui tu vai aumentar a câmera de combustão consequentemente a taxa de compressão vai diminuir tá Bom, dando continuidade, a gente vai usar uma micro retífica, vou usar essa aqui ó, Black Deck, vou deixar o, o link aí na descrição até do vídeo que eu fiz do unbox dessa micro retífica, a gente vai usar uma fresa como esse aqui, é o único que a gente tem, umas pontas dessa daqui, essa aqui é com uma lixa e tem outras ali que a gente vai usar mais pouco. Eu vou inicialmente com essa daqui que eu vou tirar um pouco da carbonização com essa ponta para ver como é que fica. Esse cabeçote aqui, é, eu não 
não vi necessidade de tirar aqui nada. Ele é bem fluido aqui, pros gases aqui. E fica muito próximo também da sede aqui. Né? Pode acontecer de estragar uma sede dessa. Então, achei melhor não mexer mesmo. Pelo que eu vi aqui, não tem essa real necessidade. Vamos fazer o trabalho só aqui dentro mesmo. Vou começar pela... Pelo... Pela admissão aqui. de admissão, vocês podem dar uma olhada melhor, eu vou fazer um trabalho, vou fazer um trabalho nele lá, nossa, vou mostrar aqui, naquela sede lá, desse, é, lá onde passa a válvula, tá vendo, o guia da válvula, vou melhorar ali, ali dentro ali, esse caminho todo do fluxo e da entrada, tá? A entrada aqui, ó, vou melhorar um pouco a borda aqui para ele receber melhor, tá? De acordo com, com o coletor, tá? Tudo de acordo com o meu coletor e com a junta que vai entrar. um pouco aqui para vocês verem como é que tá ficando vou dar uma pausa que isso aqui é um serviço muito demorado requer muito tempo bom galera aqui ó já fiz um pouco aqui a admissão não terminei vou mostrar para vocês aí a admissão agora eu vou começar o escape depois que eu vou terminar o escape a admissão
começando a sair o trabalho. Aí o escape. Tá começando a ganhar forma. Quando tiver no final, eu vou mostrar de novo para vocês a dimensão do escape. Lembrando que tem que ter muito cuidado para não bater aqui, ó, não esbarrar na sede da válvula. Senão você vai perder o cabeçote. Aí, a admissão ou andamento. Admissão. Escape. Escape. Tá indo, galera. Um trabalho demorado. Porém, dá certo. Galera, isso aqui é a admissão. Como é que ficou o duto de admissão? O escape. A válvula, a entrada da a saída da válvula, a entrada nessa da saída. Na admissão. no escape é... agora a gente vai entrar na fase de acabamento poderia fazer uma coisa bem melhor aqui mas não estamos com o tempo e... é só uma preparação básica mesmo agora eu vou fazer um acabamento com essa ponteira aqui com lixa e na admissão não pode deixar completamente liso Tá? Tem que ter uma rugosidade Já no escape Depois que a gente fizer isso aqui Passar essa lixa, eu posso passar uma lixa mais fina E passar uma pasta de poli Número 2 Depois dar um polimento Como aqui dentro também A gente pode fazer isso E na cabeça do pistão também Entendeu?
gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal que vai acompanhar, acompanhar todos os vídeos, inclusive a montagem do, do motor, tá? A princípio aqui, o trabalho de hoje a gente acabou, eu vou dar só um polimento aqui dentro, uma massa de polir, vou usar a micro retífica ali com uma outra ponta, com essa ponta aqui, tipo uma espuma, vou passar aqui com a estopa, vou encerrar então, e a gente volta no próximo vídeo com o um assentamento das válvulas, tá? E depois a montagem do motor, depois a moto funcionando. Valeu, um abraço, tamo junto. Usei a massa de poli número 2, passei na câmara de combustão e na câmara de na, no escape. Bom, usei aqui uma cabeça como essa, depois eu vou usar uma como essa daqui, para dar uma acabamento. Beleza galera, passei, deu um, uma polida aqui mais ou menos, isso aqui também não precisa de ser ó, vou fazer igual um espelho, não tem essa necessidade total não, tá? aqui é a admissão, vou mostrar aí para vocês a admissão, ela não, lembrando que ela não pode ser totalmente, ela não pode ser polida, porque aí necessita de uma turbulência aí, então esse aqui é do escape depois eu vou dar mais uma lixinha d'água uma lixinha mais fina eu olhei a parte aí escape admissão, é isso aí próximo vídeo assentamento das válvulas e a vantagem do motor na sequência beleza quem gostou deixa um like aí se quem não for inscrito se inscreve no canal qualquer dúvida escreve nos comentários aí que eu respondo beleza Vamos lá.